ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే ఎక్కువగా మన్నికైంది ఎన్నిసార్లు జేబులోంచెల్లి కింద పడ్డా బైక్ మించెల్లి కింద పడ్డా చెక్కు చెదరనేటువంటి ఫోన్ ఏదైనా ఉందా అంటే నోకియా నోకియా ఫోన్ నీకోటి నాకోటి బట్ ఆ నోకియా ఫోన్ వాడంలో ఉన్నటువంటి ఆ మజా వేరు ఒకసారి ఎట్లనే ఏమైందంటే నోకియా ఫోన్కి లైట్లు వస్తుంటాయి అనమాట రేడియం లైట్స్ సో ఆ లైట్స్ అప్పుడే నేను హైదరాబాద్లోకి వచ్చిన అప్పుడప్పుడే వెలుగులోకి వస్తున్నాయి ఇవి సరే అని చెప్పేసి రేడియం లైట్స్ కొనుక్కున్నాను వెనకాల మనకు కాల్ రాగానే అట్లా బ్లింకింగ్ ఇస్తుంటుంది అనమాట ఆ పక్కకున్న వాళ్ళందరూ కూడా వా ఈయన చాలా పెద్ద ఆయన ఉన్నట్టున్నాడు ఏం లైట్లు అది ఏమన్నా లైట్లా అని చెప్పేసి పక్కకు వాళ్ళు సినిమా చూసిరో చూడలేదు కానీ నాకు మాత్రం కాల్స్ వస్తున్నా కొద్దీ ఆ లైట్లు అందరికి చూపెడుతూ ఉన్నా కొద్ది రోజుల తర్వాత కాలక్రమేణా ఒకరోజు ఇలానే లేట్ అయ్యి వచ్చాను ఇంటికి మా వాచ్మెన్ ఫోన్ రింగ్ అయింది వాడు కూడా లైట్లు పెట్టేసుకున్నాడు అలా నోకియా ఎన్నిసార్లు అటు నోకియా కింద పడగని ఆ ఇక అయిపోయింది ఇక మళ్ళీ కొత్త ఫోన్ కొనాల్సిందే ఖచ్చితంగా అని చెప్పేసి బాడీ అంతా కూడా డివైడ్ అయిపోయిన తర్వాత కింది ప్లేటు పై ప్లేటు తర్వాత మన అందులో ఉన్నటువంటి బ్యాటరీ ఒక దగ్గర పడేది పడిన తర్వాత మళ్ళీ అన్నీ ఒక దగ్గర తీసి పెట్టేసి ఆన్ చేయగానే మళ్ళీ ఆన్ అయ్యో అట్లా ఆన్ అవుతుండే అనమాట అంటే గట్టిదనానికి ఎప్పుడు కూడా పాత ఏ బెస్ట్ అండి అందుకోసమే నోకియా ఫోన్ కానీ తెల్లారిందో ఈ మామ కానీ చెక్కు చెదరవివి ఎన్నిసార్లు బద్దలైనా ఎన్నిసార్లు పడగొట్టాలని చూసినా ఎన్నిసార్లు ఏం చేసినా ఈ రెండు నిరంతరంగా మోగుతూనే ఉంటాయి మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు అందరూ యాక్చువల్గా ఈరోజు నాకు చాలా డౌట్ ఉండే షో చేస్తానా చేయనా షో చేస్తానా చేయనా అని చెప్పేసి డౌట్ఫుల్గా ఉండే బట్ లక్కీగా ప్రోగ్రామ్ ఒకటి క్యాన్సిల్ అయింది ఆఫీస్ ముందుకు రాగానే ఓ నలభై యాభై మంది గుమిగూడారు ఎందుబా మన ఆఫీస్ ముందు ఇంతమంది గుమిగూడారేంటి అని చెప్పేసి చూస్తే పాపం ఒక ఇద్దరు ముసలి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచోలో ఈ ఈ వర్షాకాలం కాబట్టి పునుగులు బజ్జీలు ఆలుగడ్డ బజ్జీలు మిరపకాయ బజ్జీలు ఏదో ఇద్దరు ముసలి వాళ్ళు తల్లాడుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా నన్ను చూసినప్పుడల్లా బాబు బాబు మిర్చి తింటావా అని ఆ ముసలి ఆయన ముసలి ఆవిడ ఎప్పుడు పలకరిస్తూనే ఉంటారు నేను ఎప్పుడూ తినను బట్ నేను కూడా అంటుంటా ఏం తాత వర్షం పడుతుంది మరి ఏమైనా బిడ్డేది ఉందా లేదా అని నిన్ను కాదంట నా బిడ్డ దా తిందిరా అని చెప్పేసి అలా ప్రేమగా వాళ్ళు నాకు ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఆఫీస్ ముందు వాళ్ళ బండి ముందు ఇంతమంది ఎందుకు వచ్చారు ఏంది అని చూస్తే చాలామంది ముప్పై నలభై మంది ఉన్నారు ఈ ట్రాఫిక్ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చేసి పాపం వాళ్ళ గ్యాస్ సిలిండర్లు వాళ్ళ తోపుడు బండి అలాగే వాళ్ళు రెండే రెండు మూడు చైర్లు వేసుకుంటారు ఆ చైర్స్ అవన్నీ కూడా ట్రాఫిక్ వెహికల్లో వేసుకున్నారు వేసుకున్న తర్వాత ఈ ముసలి వాళ్ళు వాళ్ళని వీళ్ళని బతలాడుతూ ఉన్నారనమాట సడన్గా నేను ఎంట్రీ ఇచ్చాను అక్కడ సారు వచ్చినవా వచ్చినవా సారు యోగి సార్తో మాట్లాడు సార్ యోగి సార్తో మాట్లాడు సార్ అని అంటే ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఆయనతో మాట్లాడాను సార్ నేను ఇదే ఏరియాలో ఒక టీవీ ఛానల్ ప్రతినిధిని రోజు చూస్తూనే ఉంటాను సార్ నాకు కూడా తెలుసు ఈ ట్రాఫిక్లో అలా పెట్టడం కూడా చాలా తప్పు బట్ లాక్డౌన్లో పాపం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా కోల్పోయారు సార్ వాళ్ళకు అటువంటి ఆధారం లేదు మీరే దయ తెలిసి ఏదన్నా ఒకటి చేయండి సార్ అని చెప్పేసి అలా అన్నాను అనమాట అంటే సారీ అండి మాకు కూడా కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పాటించాలి కదా అంటే డెఫినెట్గా సార్ మీరు పాటిస్తారు నాకు తెలుసు మీరు ఎవరో మీరు ఎక్కడ ఉంటారో కొంచెం చూడండి సార్ ఈ ముసలి వాళ్ళను ఈ ఒక్కసారి ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి సార్ ఇక్కడ నుండి తీసేసి వాళ్ళు ఎక్కడో దగ్గర పెట్టుకుంటారు అని చెప్పేసి ఆ వెహికల్ కొంచెం మూవ్ అవుతుంటే మరీ కొంచెం పరిగెత్తి ఆ వెహికల్ ఆపేసి మాట్లాడాను మాట్లాడిన తర్వాత సరే మీ భరోసా మీద వదిలిపెడుతున్నాను ఇంకోసారి ఇక్కడ పెట్టుకోరు కదా వాళ్ళంటే లేదు సార్ పెట్టారు సార్ రేపటి నుండి పెట్టారు నా భరోసా అని చెప్పేసి అంటే ఆ టర్నింగ్ మీదకి రండి అన్నారనమాట 
ఈ ముసలి ఆవిడ ముసలి అయినా టర్నింగ్ మీదకి వెళ్ళారు వెళ్తే వాళ్ళ బండి వాళ్ళ సిలిండరు వాళ్ళ ఏమో ఐటమ్స్ అన్నీ ఇచ్చినట్టున్నారు ఇస్తే పాపం ఆయన పోలీస్ ఆయన కూడా ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటారు కదా అని చెప్పేసి సార్ మా సర్వీస్ మీకు ఏమన్నా కావాలా అని చెప్పేసి అన్నాను లేదండి లేదండి ఇట్స్ ఓకే అండి వాళ్ళు రేపటి నుండి పెట్టుకోకుంటే చాలండి కాకుంటే కొంచెం లోపల కానీ పెట్టుకోమని చెప్పండి సార్ మరీ రోడ్డు మీదే కాకుండా అక్కడ చెట్లు ఉన్నాయి కదా చెట్ల దగ్గర పెట్టుకోండి అంటే సరే సార్ సో మొత్తానికైతే వాళ్ళ సిలిండరు వాళ్ళ బండి వాళ్ళ కుర్చీలు వాళ్ళ బోర్డు అన్నీ ఆ ముసలాయనకి ఇప్పించారనమాట చాలా ఆనందం వేసింది అరే ఒక ముసలావిడను ముసలాయనకు మనం ఇప్పించామే అని అందుకోసమే లేట్ అయిపోయింది అనమాట ఈ చిరు వ్యాపారస్తుల మీద ఎవరన్నా దౌర్జన్యం చేస్తే మామ ఊరుకోడు ఎస్ ఇక మనం ప్రోగ్రాంలోకి ఎంటర్ అయిపోదాం ఓకే మరి ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి ఉమా గారికి మన తెలుగు అయిన ఆరై రేడియో తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం ఉమా గారు మెనీ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలాగే ఈ కార్యక్రమం గంటసేపు ఉంటుంది కాబట్టి గంటసేపు హాయిగా మీకు నచ్చినటువంటి పాట ఒకటి మనము పాటలన్నీ కూడా మనం ప్లే చేసుకుందాము అండ్ ఎవరు టాలెంట్ వాళ్ళది ఈ టైంలో సో చాలామంది మామా షో వింటున్నారు మరి మామా షో అనగానే ఏం చేయాలి ఏముంటుంది మామా షోలో అంటే డెఫినెట్గా ఒకటి జబర్దస్త్ క్వశ్చన్ మాత్రం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ క్వశ్చన్ లేకుండా నేను స్టార్ట్ చేయను షో ఓకే దానికి మీరు అందరూ కూడా ఆలోచిస్తుంటారు చాలామంది రెడీగా ఉన్నారు మామ ఏ క్వశ్చన్ వేస్తాడా దానికి ఏం సమాధానం చెప్పాలనా అని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారు కదా అక్కడికే వస్తుందా అనమాట ఓకే మరి ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ ఒక మంచి ఫన్నీ క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే జాగ్రత్తగా వినాలి ఒక్కసారి మీ చెవిటి పడేయాలి నాకు ఏమండి మిమ్మల్ని ఆ అందమైన చెవిటి సైడ్ పడేయండి ఒకటి ఇంకొంచెం వాల్యూమ్ పెట్టండి కొంచెం ఇప్పుడు బాగుంది వాల్యూమ్ మంచిగా పెట్టేసుకుంటే బాగుంటుంది కార్ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా రేడియో వాల్యూమ్ కాస్త పెంచేసుకున్నారు అనుకోండి హాయిగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ చక్కగా వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట సో మీకు మంచి మంచి పాటలతోటి మిమ్మల్ని ఆఫీస్కి చేరవేసే బాధ్యత నాది ఆఫీస్ నుండి ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళని చాలా సురక్షితంగా ఇంటికి తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాది ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మహిళా మనులందరితోటి మంచి మంచి వంటలు ఉండించే బాధ్యత నాకు వదిలిపెట్టండి మీరు సో ఈరోజు మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక ఆటోలో నలుగురు టీచర్స్ వెళ్తున్నారండి ఎందులో ఒక ఆటోలో ఇది చాలా 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 జాగ్రత్తగా వినాలి ఈ క్వశ్చను అండ్ ఐ నీడ్ ఎ లవ్లీ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ యూ సైడ్ ఓకే ఒక ఆటోలో నలుగురు టీచర్స్ వెళ్తున్నారు పాపం ఈ మలుపు దగ్గర వర్షాలు పడుతూ ఉన్నాయి కదండి వర్షాలు పడుతూ ఉంటే ఆ రోడ్ అంతా రోడ్ అంతా బురద బురదగా అయిపోయి ఆటో బోల్తా పడిపోయిందండి పాపం ఆ ఆటోలో నలుగురు టీచర్స్ ఉన్నారు ఎంతమంది నలుగురు టీచర్స్ అందులో తెలుగు టీచర్ ఆటో కింద పడగానే బోల్తా పడగానే కాపాడండి 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 అని అరుస్తుంది ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఏమో ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ హెల్ప్ మీ హెల్ప్ మీ అని చెప్పేసి హిందీ టీచర్ అంటుంది ఇంగ్లీష్ టీచర్ అంటుంది హిందీ టీచర్ ఏమో బచావ్ 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 అని చెప్పేసి హిందీ టీచర్ అంటుంది మరి అదే ఆటోలో మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ కూడా ఉంది అంటే లెక్కల టీచర్ కూడా ఉంది మరి ఈ లెక్కల టీచర్ ఏమని అరుస్తుంది ఏంటి మావా మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఇంత టఫ్ ఇంత కష్టమైనటువంటి క్వశ్చన్ అడిగినా ఏంటి మావా అనుకుంటున్నారు కదా అదేం లేదు మీరు ఆలోచించండి డెఫినెట్గా మీకు వచ్చేస్తుంది క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలన్నా మిమ్మల్ని అడిగేది యు వాంట్ మీ టు రిపీట్ ద క్వశ్చన్ ఎస్ ఒక ఆటోలో నలుగురు టీచర్స్ వెళ్తున్నారు ఆటో బోల్తబడింది తెలుగు టీచర్ కాపాడండి కాపాడండి అని అరుస్తుంది ఇంగ్లీష్ టీచర్ హెల్ప్ మీ హెల్ప్ మీ హెల్ప్ మీ అని అరుస్తుంది హిందీ టీచర్ బచావో 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 అని చెప్పేసి అంటుంది మరి లెక్కల టీచర్ ఏమని అరుస్తూ ఉంటుంది నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ మనం రోజు ఏదైనా ఒక మంచి రోజు మంచిగా డే మంచిగా స్టార్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి హాయిగా ఉంటుంది ఎవరికైనా సహాయం చేసామనుకోండి హాయిగా ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం లెవర్ని కలుస్తున్నాం అనుకోండి వా ఇంకా హాయిగా ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం అత్త మామల్ని కలుస్తున్నాం అనుకోండి ఇంకా అందంగా ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం మన క్రష్ని చూడబోతున్నాం అనుకోండి అంటే మన క్రష్ని మనతో మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉందనుకోండి ఇంకా ఆనందంగా ఉంటుంది ఓకే మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ బర్త్డే ఉందనుకోండి ఇంకా ఆనందంగా ఉంటుంది 
మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత మ్యారేజ్ డే ఫస్ట్ మ్యారేజ్ డే ఉందనుకోండి ఇంకా ఆనందంగా ఉంటుంది ఇలాంటి రోజులు మళ్ళీ 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 రావాలా అనిపిస్తుంటుంది కదా ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో నా కోసం మార్నింగ్ ఓ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ట్రాఫిక్ పోలీసు వాళ్ళు ఆపారు ఆపిన తర్వాత బాబు నీ బండి లైసెన్స్ ఉందా నీకు ఆర్సీ ఉందా అది ఉందా ఇది ఉందా అంటే నాకు అవన్నీ ఏం లేవు సార్ అని చెప్పేసి అన్నాను మరి ఏమీ లేకుంటే ఎట్టా బాగుండదు కదా అని చెప్పేసి ఆయన నా చెవిలో ఏదో చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత నేనేం చేశాను వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని ఆయన పాయింట్ జీవులో పోసాను వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నాను ఆయన సార్ మీ పాయింట్ చేయబే అన్నాను ఇది అన్నాడు టక్కున అందులో వాటర్ పోసాను అప్పటి నుండి ఆయన నా కోసం తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఎవడువాడు ఈ పాయింట్ దడిపిపోయినోడు ఎవడు రావాడు నేను ఎందుకు ఉంటాను ఆల్రెడీ ఎప్పుడో వచ్చేసాను ఆయన ఏమి ఉన్నాడు అంటే నా చెవిలో ఇప్పుడు నేను నువ్వులు పెట్టాలంటే నా జీవి తడపాల్సి ఉంటుంది నువ్వు అన్నాడు సరే అని చెప్పేసి జీవి తడిపాను ఆయన తడుపు మొన్న నేను తడిపాను తప్ప ఏముందండి అందులో నాకు అర్థం కాదు హలో హాయ్ భలే ఉంటుంది ఇది స్కాప్ మ్యూజిక్ అయితే యా ముందు మనం వన్ బై వన్ బై వన్ బై వన్ మాట్లాడుకుందాం ఎవరండి లైన్లో యా నమస్తే సురేష్ గారు సార్ మీరు కొంచెం బయటికి రండి మాతో మాట్లాడుకుంటా అలానే ఇప్పుడు బాగుంది ఏదో హాల్లో మాట్లాడుకున్నట్టు సౌండ్ ఎక్కడో నాలుగు గోడల మధ్య ఉన్నట్టు సౌండ్ ఇప్పుడు చూడండి ఎంత క్లారిటీ ఉందో చిన్నప్పుడు మేము నోకియా ఫోన్ లో మాట్లాడేటప్పుడు సిగ్నల్ రాకుంటే మేము బిల్డింగ్ పైకి ఎక్కేదండి అయినా కూడా రాలేదంటే మా ఇంటి ఉన్నటువంటి చెట్టు ఎక్కేది హలో హలో ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా నేను ఇన్ని కాదండి అప్పుడు నేను అనుకున్నా అట్లా సార్ వినిపిస్తుందండి వినిపిస్తుందండి సురేష్ గారు బయటకు వచ్చేసారా డోర్ పెట్టేసేయండి మీరు బయటకు వచ్చేసి ఇంట్లో డోర్ పెట్టేసేయండి సార్ అండ్ సుగ్నశ్రీ గారు వచ్చేసారు హాయ్ సుగ్నశ్రీ గారు మ్యామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సురేష్ గారు లైన్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు వస్తే కాస్త భయం వేస్తుంది నిన్నటి నుండి సుగ్నశ్రీ గారు ఏం చేస్తున్నారండి బాగున్నారా వెరీ నైస్ అండి వెరీ నైస్ ఏమన్నమ్మా జున్నా ఓహో మీరు జున్ను తిన్నారంటే ఏదో ఒక ఆవు కానీ బర్రె కానీ డెలివరీ అయ్యింది అనమాట పాపనా బాబా తెలియదు బామా తెలిసిన వాళ్ళు తెచ్చిచ్చారు తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలి చిన్న ఆవు దూడ ఉంటది కదండి అది తెల్లగా చిన్నగా క్యూట్ గా అది ఎగురుతూ ఉంటే చూడాలనిపిస్తుంది అండి మామూలుగా ఉండదు తెలుసా దాని ప్రేమ అసలు ఎంత బాగా ఎగురుతుంది అసలు అటుపోతే ఇటుకు వస్తుంది ఇటుపోతే అటుకు వస్తుంది మేము మేము బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాడిని దానికి మంచి మంచి పేర్లు పెట్టేవాడిని తెలుసా నేను అంటే ఎందుకు లేండి ఇప్పుడు నేను పేర్లు చెప్పాను అనుకో ఇప్పుడు నేను పేర్లు చెప్పాను అనుకో ఈ రేడియో వింటున్న వాళ్ళు ఎవరో ఒకరి నేను అనుకున్నారా అరే నేను అనుకున్నాను రా నువ్వు మీ ఇంట్లో దూడలకి బర్రెలకి మా పేర్లు పెడతా పెట్టరా అనుకుంటారు వాళ్ళు సో అసలు జున్ను ఎట్లా చేశారు జున్నుని కుక్కర్లో పెట్టేశారు అప్పటి వరకు బాగానే ఉంది తర్వాత అంత బాగానే ఉంది కానీ ఆ మిరియాల పొడి ఎందుకు వేసారు అది లేకపోతే బాగుండదు మామ అది టేస్ట్ వస్తుంది జున్నుకి లేదమ్మా మిరియాల పొడి తోటి ఆ టేస్ట్ పోద్ది కారం ఉంటది కదా కారం ఉండదు మా దీంట్లో బెల్లం పడిపోతుంది కదా ఫ్లేవర్ బాగొస్తుంది మిరియాల పొడికి అవునా సురేష్ గారు సురేష్ గారు మీరు చెప్పండి సార్ జున్ను ఎలా చేస్తారో చెప్పండి మంచి టేస్ట్ గా మంచి తీయగా ఇల్లు పేడా దేవుడు 
ఇల్లు పేడ దేవుడు దీని గురించి మనం మాట్లాడదాం సార్ ఈ పొడుపు కదా దేవుడు అవును సార్ అవును సార్ అవును సార్ ఇక్కడికి మూడు సార్లు చెప్పారు ఇల్లు పేడ దేవుడు ఏంటి పొడుపు కదా అంటారు అంతే కదా వదిలిపెట్టేసేయండి దాని గురించి మన మైథిలి గారు ఉన్నారు కదా చెప్పడానికి మైథిలి గారు మేము ఇల్లు పేడ అన్నప్పుడు రాలేదండి దేవుడు అనే పేరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు వచ్చారు ఆన్లైన్ లో విశాఖపట్నం మీకు హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తుందండి మైథిలి గారు భీమ్లి బీచ్ లో ఉన్నారా ఇంకేం కావాలండి ఎటు సైడ్ మన ఇటు సైడ్ కదా అది భీమ్లి బీచ్ కొంచెం దూరంలో కదా అక్కడ ఒక టెంపుల్ కూడా ఉంటుందండి అదే ఆ టెంపుల్ గుర్తురావట్లేదు నాకు ఏదో ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది బాగుంటుంది అది భీమ్లి బీచ్ మొత్తానికి అయితే మంచి ప్లేస్ లో ఇంకా అలలు వస్తున్నాయా అలలను పలకరించి వచ్చేయండి మీరు సుగ్నశ్రీ గారు ఎందుకు తీసుకెళ్ళలేదు మరి పాప వాళ్ళు పూజ చేస్తుంటే మా ఫ్యామిలీ వరకు వచ్చి అందులో ఒంగోలు నుంచి వచ్చాం ఓహో ఒంగోలు నుండి వచ్చారా నెల్లూరు నుండి వచ్చింటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మేడం తీసుకెళ్లే వాళ్ళు మీరు అయితే కొద్ది రోజులు ఆగండి నేను వచ్చేస్తున్నాను కదా అందరం కలుద్దాం అక్కడ వైజాగ్ లో నేను అంటే ఇంకా మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ వస్తా కావచ్చు అంటే దాని మీనింగ్ ఏందమ్మా అంటే నెక్స్ట్ మంత్ వరకు మీరు వైజాగ్ లోనే ఉండండి నా కోసం అని కాదమ్మా ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళిపోండి మళ్ళీ మనం వచ్చిన తర్వాత కలుద్దాము అంటున్నా నేను నేను వెయిట్ చేయమని చెప్పాను అక్కడ అవును అయ్యో ఇట్లా మీకు అర్థమైతే నేను ఏం చేయాలండి ఓకే దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి మరి అలా అలా ఆ సముద్రాన్ని చూసుకుంటూ ఉంటే మీకు ఏం పాట గుర్తొస్తుంది అదే మా నేను గుర్తొచ్చి వీడియో కాల్ చేస్తుంది నేను లైన్ లో ఉండే లోపల మీకు కాల్ చేస్తుంది మా పాట గుర్తు రాలేదు ఎల్లు వచ్చే గోదారమ్మ ఆ పాట అయినా బాగుంటది కదా పాట ఇప్పుడు కొత్త పాట కాకుండా పాత పాట సోహన్ బాబు పాట అయితే సూపర్ అబ్బా నేను కొత్త పాట తీసి పెట్టాను కదా ఏమండి నిజంగా దేవత అనే మూవీని నేను ఎన్నిసార్లు చూశాను ఎన్నిసార్లు చూశాను ఎన్నిసార్లు తనివి తీరేది ఏంటండి అసలు ఆ టైటిల్ ఏంటండి బాబు ఆ మూవీ అండి అవునండి 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 ఈ మధ్య నేను ఇటువంటివి చూస్తూ ఉన్నాను ఇటువంటి ఓల్డ్ మూవీలో మంచిగా ఉండే మూవీస్ ని నాకు బాగా ఇష్టం అనిపిస్తుంది బట్ ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మీ అందరికి అండ్ సురేష్ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను దానికి ఆన్సర్ చెప్పగలరా అయ్యో ఆ పేడ విషయం కాస్త పక్కన పెట్టాడు సార్ నేను అది కాదు అది కాదు సురేష్ గారు ఏదో అంటున్నారు ఆ సురేష్ గారు అనేది ఏందో వినండి అమ్మా ఒకసారి మీరు సుగ్నశ్రీ గారు మిమ్మల్ని అండి సుగ్నశ్రీ గారు చెప్పండి ఇల్లు పేడ దేవుడు ఏంటి నన్ను కాదు సరే నేను చెప్పలేనండి ఆన్సర్ సుగ్నశ్రీ గారు అడుగుతాను సుగ్నశ్రీ గారు మీకు తెలుసా మిమ్మల్ని చెప్తాను మా మీరు అడిగిన దానికి మాత్రం వన్ నాట్ ఫోర్ లేదంటే వన్ నాట్ ఎయిట్ అని అరస్తారు ఇట్టా వచ్చేసేవా నువ్వు ఇలా కూడా వచ్చేసా మైథిలి గారు ఇల్లు పేడ దేవుడు 
బీచ్ లో నిమగ్నమైపోయారా సరే ఏం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు మీరు బీచ్ లో ఇప్పుడు ఈ పాట ఈ పాట నేను ప్లే చేస్తూ ఉన్నాను మీకోసం ఆ బీచ్ లో హాయిగా ఎంజాయ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా ఓకే ఇల్లు అలికి పండుగ చేసుకోవాలి వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ సో మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామాస్ లెక్కల్ టీచర్ ఏమని అంటుంది అంటే అది కరెక్ట్ కాదేమో అనిపిస్తుంది మరి మీరైతే ఏమనుకుంటున్నారు ఒక ఆటోలో నలుగురు టీచర్స్ వెళ్తున్నారు తెలుగు ఆటో బోల్తో పడిపోయింది దెబ్బలు తెలిగాయి అందరికీ తెలుగు టీచర్ కాపాడండి అంటుంది ఇంగ్లీష్ టీచర్ హెల్ప్ మీ అంటుంది హిందీ టీచర్ బచావ్ అంటుంది మరి లెక్కల టీచర్ ఏమంటుంది సరదాగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఆల్ ద వే మీ అందరి కోసం మీ యువర్ ఆనర్ ఇల్లు వచ్చే గోదారమ్మ అనే పని పాట విన్నారు ఈ పాటలో కళ్ళల్లో ఉన్నాయి ముళ్ళు కట్టయ్య నా మూడు ముళ్ళు అని చెప్పేసి అన్నారు యువర్ ఆనర్ కళ్ళల్లో ముళ్ళేంటి యువర్ ఆనర్ ఏ విధంగా ఆయన రాయగలిగాడు ఏంటి యువర్ ఆనర్ మేము పాటలు వింటున్నాము పాటలు అంటే మాకు ఇష్టం తెలుగు సాహిత్యం అంటే మాకు చాలా ఇష్టం కళ్ళల్లో ఉన్నాయి ముళ్ళు కట్టయ్య నా మూడు ముళ్ళు అంటే ఏంటి యువర్ ఆనర్ ఇప్పటి వరకు నాకు అర్థం కావట్లేదు యువర్ ఆనర్ దీన్ని ఏదో ఒకంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి యువర్ ఆనర్ అలాగే ఈ పాట ఏంటి యువర్ ఆనర్ ఈ పాట పాడేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి మనం చక్కగా మంచి దుస్తులు వేసుకొని బుక్కు పట్టుకొని ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని స్థుతిస్తూ మనము ఈ పాట పాడాలి కదా యువర్ ఆనర్ ఇప్పుడు వచ్చే పాట నువ్వు పక్కన చకోడీలు పెట్టుకొని పక్కన మురుకులు పెట్టుకొని హాయిగా బెడ్డు మీద పడుకొని బుక్కు చేతిలో పట్టుకొని ఈ పాటకు నువ్వు అలా కాళ్ళు పైకి లేపి అలా ఆడుతూ నీ హావభావాలు వెటకారం ఇవన్నీ చేస్తే ఎలా యువర్ ఆనర్ ఇంతకీ లాయర్ గారు మీరు ఏ పాట గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు యువర్ ఆనర్ ఇప్పుడు వచ్చే పాట గురించి మాట్లాడుతున్నాను యువర్ ఆనర్ ఏంటి అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి పాట పాడేటప్పుడు ఎలా ఉంది ఏమేమి తింటుంది ఆ హావభావాలు ఎలా ఉండాలి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలి ఆ కాళ్ళు ఊపడం ఏంటి ఈ చేతి ఊపడం ఏంటి లాయర్ గారు ముందు మీరు ఆ పాట వినిపించండి కాంట్రవర్సీ తర్వాత ఎస్ యువర్ ఆనర్ అదే పాట వినిపిస్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ పాట ప్లే అయ్యి ఒక పరి ఒక పరి వయ్యారమే అనే ఇది అన్నమాచార్య పాట మరి ఈ అన్నమాచార్య పాట పాడేటప్పుడు అమ్మాయిలు ఎలా ఉండాలి ఈ పాట పాడేటప్పుడు అమ్మాయిలు ఎలా ఉండాలి ఏంటి అంటే చక్కగా లంగావుని కట్టుకొని నీట్గా అట్లా ఉండాలి కదా మరి ఈ అమ్మాయి ఏంటి ఎలా చేసింది పక్కన చకోడీలు పెట్టుకొని కాళ్ళు ఒప్పుకుంటూ బెడ్ మీద పడుకొని కాళ్ళు ఒప్పుకుంటూ మేము అమ్మాయికి కాల్ చేస్తే కూడా సరిగా రిప్లై ఇవ్వట్లేదు చాలా కఠువుగా మాట్లాడింది అని చెప్పేసి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు శ్రావణ భార్గవి మీద కంప్లైంట్ చేశారు ఈ పాటకి ఇక శ్రావణ భార్గవి ఏ అంటే ఎలా పాడాలండి ఈ పాట న్యాచురల్గా ఎలా పాడితే బాగుంటుంది మీరే చెప్పండి అంటే కాదమ్మా మీరు పాట పాడేటప్పుడు మీరు కనీసం వెంకటేశ్వర స్వామి ఫోటో ముందు కూర్చొని లేకుంటే మీరు అలా పాడితే బాగుంటుండే బట్ మీరు కాళ్ళు ఒప్పుకుంటూ చేతులు ఒప్పుకుంటూ అది అలా కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించిందమ్మా అంటే ఈ అంటే మీరు ఎలా అండి నాకు ఇష్టం ఆయన అంటే ఎలానైనా పాడుకోవచ్చు కదా అంటే లేదండి లేదండి మీరు పాట పాడితే పర్లేదండి ఇంట్లో పాడుకోండి నా పాటను తీసి మళ్ళీ మీరు యూట్యూబ్లో పెట్టేసి అది ఇది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది మీరు ఆ వీడియో డిలీట్ చేస్తారా చూస్తానండి ఆలోచిస్తాను వీడియో డిలీట్ చేయాలా లేదే అని చెప్పేసి మొత్తానికి అయితే కాంట్రవర్సీ నడుస్తూ ఉంది కానీ ఏ మాట కా మాటే ఒక పరి ఒక పరి అని ఇప్పుడు ఈ పాట ఉంది కదండి మంచిగా హాఫ్ శారీ ఏం చేసి మల్లెపూలు పెట్టేసి అలా మంచిగా కుందనాల బొమ్మలాగా రెడీ చేసి అలా దూరం నుండి మెట్ల మించెల్ని నడుచుకుంటూ వస్తుంటే నాలో ఉన్నటువంటి ఈ క్రియేటివ్ ఫోటోగ్రాఫర్ని ఎవరా అర్థం చేసుకో నా ప్రాబ్లం అదే నన్ను నేను ఇంత క్రియేటివ్ కెమెరామెన్ని క్యాండిడ్ కెమెరామెన్ని మామూలు క్యాండిడేట్స్ ఉండే మన దగ్గర 
అరే ఒక్క డైరెక్టరు పిలిచి మహేష్ గారు మీరు మంచి కెమెరామెన్ కదండి మీరు మీరు ఎందుకు ఈ పాట మీద మీరు షూట్ చేయరని చెప్పేసి నా ఎంత బాగా ప్రజెంట్ చేస్తానండి నేను అర్థం కావట్లేదు నాకు ఎవరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు న్యూస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఇక మిగతా న్యూస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఒక అంటే ఈరోజు మార్నింగ్ నుండి ఒక న్యూస్ నన్ను చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉందండి అది ఎప్పుడు మీతో షేర్ చేసుకోవాలనా ఎప్పుడు షేర్ చేసుకోవాలని అని చెప్పేసి చాలా గమ్మత్తుగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఈ న్యూస్ వచ్చిందంటే అమెరికాకు చెందినటువంటి చార్ గ్రే ఓకే నైస్ నేమ్ కదా అమెరికాకు చెందినటువంటి చార్ గ్రే ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు తన భర్త రాండి కల్లం సో ఈయన బాగా విసిగిస్తున్నాడు అనమాట కిచెన్లో బో కిచెన్లో వంట చేసేటప్పుడు సడన్గా వచ్చేసి ఆ ఎంట్రికలు వీకడం సడన్గా గిచ్చడం ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ ఏదో ఎంట్రికలు వీకడం ఇవన్నీ ఇట్లా చేస్తుంటే ఆమెకి చాలా కోపం వచ్చేసింది అనమాట ఏంటి నాకు అసలు అర్థం కాదు నువ్వు నీ నువ్వు నీ ఆ పిచ్చి రోమాన్స్ అంతా ఇట్లా కాదని చెప్పేసి పాపం ఈ చార్ గ్రే ఏం చేసింది అచ్చం తనలాగే ఉండే ఒక బొమ్మను తీసుకొచ్చింది అనమాట ఆ బొమ్మను కొనుగోలు చేసి దానికి ది అని పేరు పెట్టింది అనమాట ది అని పేరు ఇంట్లో మనుషులా ట్రీట్ చేస్తుంది అనమాట అయితే ఇక ఈ అంటే చిన్న చిన్న పనులు చేయడం ఇప్పుడు ఆయనకి ఏంటంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు కూర్చొని ఆయన పక్కనే టీవీ చూడాలి ఓకే ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్లస్ టీ దాక్కుంటూ ఆయన కబుర్లు చెప్తుంటే ఈమె గ్రే వినాలి అలాగే ఆమె కిచెన్లో వంట చేస్తుంటే ఈయన ఏదో స్టోరీ చెప్తుంటాడు అది వినాలి ఇవన్నీ నా వల్ల కాదు నేను నాకు ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ వర్క్ టు డూ నాకు ఆఫీస్ వర్క్ ఉంది నేను లాగిన్ కావాలి నాకు ఇవన్నీ నీ వల్ల కాదు నీ సోది ముచ్చట్లు ఎవడు వింటాడు చెప్పు అని చెప్పేసి సేమ్ అచ్చం తనలాగా ఉండే ఒక బొమ్మను తయారు చేసి దానికి ది అని పేరు పెట్టేసి ఆయనకి ఇచ్చిందనమాట సరే ఆయన ఆ బొమ్మ ది ఈవెన్ చార్ గ్రే కంటే కొంచెం అందంగానే ఉందట చక్కగా బొమ్మను తెచ్చుకుంటున్నాడు ఆ సోఫాలో పక్కన కూర్చోబెట్టుకుంటున్నాడు హే చార్ హే ది నాకు ఈ సీరియల్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఈ సీరియల్ అంటే చాలా ఇష్టం నువ్వు కూడా నాతో కలిసి చూస్తావా అని ఆమెతో మాట్లాడము ఆమెకు కబుర్లు చెప్పడం ఓకే కోపం వస్తే పాటన చంపం చల్లు ఒకటి కొట్టడం సో అట్లా 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 ఈయన కోరికలన్నీ కూడా నెరవేర్చుకుంటున్నాడు అంటే కొట్టడము తిట్టడము మళ్ళీ ప్రేమగా అనిపించినప్పుడు ఒళ్ళో కూర్చుని పెట్టుకోవడం ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు అనమాట ఆయన ఏమంటున్నాడంటే గతంలో నా భార్యతో ఉన్నప్పుడు నేను ఇంత స్పెండ్ చేయలేకపోయేవాడినండి ఇప్పుడు ఆమె పైన ఆమె చేసుకుంటూ ఉంది బట్ దీ రాకతోటి అవన్నీ కూడా అవన్నీ తీరిపోయాయండి చాలా అన్యోన్యంగా ఉంటున్నాను అని చెప్పేసి ఈయన దీ గురించి చెప్తే గ్రే ఏమంటుందో తెలుసా ఈయన ఈయన లొల్లి భరించలేక ఆయనకు బొమ్మను తీసుకొచ్చానండి ఆయన మొత్తం బొమ్మతో బొమ్మలు వదిలిపెట్టట్ల ఏం చేస్తాం ఎవరు చేసుకుంది వాళ్ళు నేను ఎవరిది ఇమ్మన్నాడు ఆ బొమ్మను అనగానే పక్కింట్లో ఒక ఆయన చూశాడట సార్ సార్ ఈ బొమ్మ ఎక్కడ కొన్నారు సార్ అనగానే మా ఆవిడ ఇచ్చిందండి నాకు ఉమ్మ మా ఆవిడతోటి ఇలా 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 చేయాలని కోరిక ఇద్దరం కలిసి కసేపు కబుర్లు పెట్టి ఆమెకు టైం లేదండి బొమ్మను కొనిచ్చింది అంటే ఈ బొమ్మలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి సార్ ఈయన వెళ్ళేసి ఏదే ఆ పక్కింటి మహేష్ గారు ఉన్నారు కదా ఓ బొమ్మను తెచ్చుకుంటట సేమ్ వాళ్ళ భార్యలాగా ఉండే మరి నాకు కూడా అటువంటి బొమ్మను ఒకటి తెచ్చేస్తావా అనగానే ఆటన కూడా వేసింది అనమాట అది మా ఆటర్ అండి నల్లి గారు నిజంగా భార్య వచ్చి కూర్చున్నా కూడా బొమ్మతో మాట్లాడతాడేమో బామ్మ ఇప్పుడు అదే జరుగుతుందట అక్కడ ఇది కావాలంటే ఎవరన్నా మీరు యూట్యూబ్ లో చార్ గ్రే 
అండ్ అలాగే ఎట్లా కొడతారంటే రాండి కల్లం వైఫ్ చార్ గ్రే రెప్లికా వైఫ్ రెప్లికా అని చెప్పేసి కొట్టండి మీకు యూట్యూబ్లో వచ్చేస్తుంది దాని గురించి మనం ప్రూఫ్స్ లేకుండా ఏం మాట్లాడం అండి నల్లి గారు ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ ఎ ప్రూఫ్ అవునండి అవునండి నేను కూడా అంతే మామ ఎలా ఉన్నారు మామ గారు బాగున్నారు కదా నేను చాలా అంటే చాలా బాగున్నానండి పాపం మార్నింగ్ ఏ పక్కింటి పిల్లలు వచ్చారు ఇద్దరు మామగారు ఎలా ఉన్నారు మామగారు అంటే ఏంట్రా పిల్లలు ఏంటి స్కూల్కి వెళ్ళలేదా ఈరోజు అన్నాను వెళ్ళలేదు మామగారు వర్షాలు కదా అని చెప్పి సరే ఏంటి మీకు ఏమైనా సందేహాలు అటువంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి మామగారు చెప్పరా ఏంట్రా నీ నీ ప్రాబ్లం ఏంటి అనగానే కష్టం అంటే ఏంటి మామగారు అన్నారనమాట నేను అన్నాను కష్టం అంటే రాత్రి అంతా వర్షం పడి స్కూల్ టైంకి ఆగిపోవడం అంటే కష్టం రా కరెక్టే మీరు చెప్పింది రాత్రి అంతా వర్షం పడి కరెక్ట్ స్కూల్ టైంకి ఆగిపోవడం అనేది మామూలు కష్టం కాదు మామగారు అనగానే ఇంకో అమ్మాయి హలో మహేష్ మామ ఇప్పుడు అష్ట కష్టాలు అంటే ఏంటి మామ అని అడిగింది అయ్యో బిడ్డ అష్ట కష్టాలు అంటే ఏంటో తెలుసా స్కూల్కు వెళ్ళాక మళ్ళీ వర్షం పడడం అనేది అష్ట కష్టాలు మామ ఎలా ఉన్నారు మీ సార్ ఎలా ఉన్నారు మీరెలా ఉన్నారు మీ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా అందరం బాగానే ఉన్నాం బెంగళూరు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము సండే సండే బెంగళూరు దానికంటే ముందుగా ఈ రోజు మనం వెంకట్రావు లంక మామది పుట్టినరోజు ఆయనకు ఒకసారి కాల్ చేద్దాం ఇద్దరం ఎవరు కాల్ చేశారు హలో హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ గా మీకు గుడ్ ఈవినింగ్ గా మీకు గుడ్ మార్నింగ్ మాకు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఇండియాలో ఉన్నారా మేడం అమెరికాలో ఉన్నారా ఓ గుడ్ మార్నింగ్ వచ్చేసారా మేడం నేను మీకోసం అని చెప్పేసి ఆ ఫ్రిస్కో వెళ్ళేసి అదంతా తిరిగేసి ఫ్రిస్కో మొత్తం తిరిగేసి ఇప్పుడు ఫ్రిస్కో అని చెప్పేసి ఒక పెద్ద ట్యాంక్ ఉంటది కదా మేడం పైన మీకు ఐడియా ఉంది కదా ట్యాంక్ ఆ పెద్ద ట్యాంక్ ఎక్కేసారు మేడం మీరు కనబడుతున్నాయి అవునా అయ్యో నేను అష్ట కష్టాలు పడి అక్కడ కనబడం కానీ ఫ్రిస్కో అని చెప్పేసి ఒక పెద్ద ట్యాంక్ కనిపించింది అది అది ఎక్కడానికి ఎంత కష్టమైంది ఏంది వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకొని అవునా అది ఎక్కాను అది ఎక్కిన తర్వాత ఈ ఫ్రిస్కోలో అనురాధ గారు ఇక్కడ ఉన్న కనబడతారా ఏంటి అని చెప్పేసి ఎదురుగా ఏదో ఫ్రిస్కో స్టోర్స్ అన్నా ఏదో కనిపించింది అండి మార్కెట్ అని కనిపించింది ఒకటి మార్కెట్ పెద్ద పెద్ద అక్షరాలు అవునా మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి ట్యాంకులు అక్కడ ఉన్నారు నేను రిటర్న్ ట్వంటీ థర్డ్కి వచ్చాను మేడం ట్వంటీ థర్డ్కి ఎక్కితే ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అయిపోయింది వచ్చిన తర్వాత ఒక నాలుగైదు రోజులు ఏది పగలు ఏది రాత్రి అర్థం కాలేదు అయ్యయ్యో నెక్స్ట్ టైం డెఫినెట్గా కలుద్దామండి అనురాధ గారు అండ్ ఆన్సర్ దొరికిందా అన్నమాచార్య పాట విన్నావా 
అది విని అది ఒక్క పరి ఒక్క పరి అని పాపం శ్రావణ భార్గవి బాగానే పాడిందట కానీ దాని గురించి వాళ్ళు అన్నమయ్య ఆచార్య వాళ్ళు అన్నమాచార్య ఆఫీస్ నుండి కాల్ చేసి ఇట్లా వాడొద్దమ్మా అది ఇది అని చెప్పేసి ఏదో అన్నారట శ్రావణ శ్రావణ భార్గవి నేను ఇద్దరం అక్కడ డబ్బింగ్ లో కలుస్తూ ఉంటాము కలిసినప్పుడు ఆమె కూడా డబ్బింగ్ చెప్తుంది ఇప్పుడు మామ ఒక మంచి డైలాగ్ కూడా చెప్పరా అంటది నేను డైలాగ్ చెప్తాను మంచి పాట వాడాలంటుంటాను ఆమె అండ్ రవలి ఉంటుంది నైంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ లో ఇద్దరు కలిసి వస్తుంటారు ఎప్పుడు యా సార్ మరి చక్కగా ఇన్ని రోజుల తర్వాత నేను ఒక మంచి పాట వేసేదా మీకోసం అవునా మీకు ఇంకా ఇక్కడి జ్ఞాపకాలు అన్ని కూడా అలానే ఉన్నాయి కదా మీతోటి నళిని గారు మాట్లాడతారట ఒకసారి మాట్లాడండి నళిని గారు నల్లి గారు ఎంత కష్టపడి ఎక్కాను తెలిసానండి ట్యాంక్ నేను అవునండి అదే అంటారు నాకు డౌట్ వస్తూ ఉంటది ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఇలాగే అంటారు అది ఎక్కి చూసాను మీ ఇల్లు మీ ఇల్లు కనపడుతుందేమో అంటారు అలా కనపడుతుంది అమ్మా ఎందుకు కనపడుతుంది ఎవరిండో ఒకరు కనబడకపోతారా కనబడితే ఆయన అనరాధ గారు నేను మేడం నేను టా ట్యాంక్ ఎక్కాను మేడం వచ్చేస్తున్నాను మేడం చెప్పండి <laughs> 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 ఒక అమ్మాయికి పెళ్లి కుదురుతా ఉంటది రోజు మందు చాపోడి దగ్గరికి వెళ్తా ఉంటది వాళ్ళ అమ్మ కోపం వస్తుంది ఏ బుద్ధి లేదా పెళ్లి కుదిరాక వెళ్ళి వాడుతో ఈ కేకులు పక్క పక్కలు ఏంటి టీకాసులు బుద్ధి లేకుండా పోతుంది పెళ్లి కుదిరాక ఇంట్లో కూర్చో అంటే లేదమ్మా నాకేమో డాక్టర్ నిచ్చి సంబంధం కుదిర్చారు ఆ డాక్టర్ రాసే లవ్ లెటర్ చదువుదామంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు ఆ మెడికల్ షాప్ కూడికే అర్థం అవుతుంది వాడు చెప్తేనే వింటున్నాను మమ్మీ నన్ను అపార్థం చేసుకో మమ్మీ అంటారా రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నల్లి గారు ఈ టైంలో కాల్ చేస్తే కష్టం కదండి ఆమె ఏమనుకుంటుందండి పాపం నిన్ననే కొంచెం ఫీల్ అయింది మీరు మా ఇద్దరికి గొడవ పెట్టేసి తట్టున్నారు నాకు పద్మజాకి మనకు నీకు వెంకట్ వెంకట్ తెలుసా సరే అండి వెంకట్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు నీ తరపు నుంచి వెళ్ళి నా తరపు నుంచి వెళ్ళి మనం ఈ ఎన్ఆర్ఐ ఛానల్ నుంచి వెళ్ళి అందిస్తున్నా యా వెంకట్ రావు లంకకి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము వెంకట్ మామ మెనీ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే మామా మీకు ఇటువంటి పుట్టినరోజులు మీరు చాలా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఉంటాం అలాగే మామ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది వెంకట్ రావు లంక నాకు తెలిసి ఆయన ఇప్పుడైతే హాస్పిటల్ డ్యూటీలో ఉండి ఉంటాడు పక్కన డాక్టర్లు నర్సులు అందరు ఉండి ఉంటారు మన అదృష్టం హలో అంటే హలో అన్నాడు అనుకోండి ఎంతకంటే అదృష్టం ఇంకేముంటుంది హలో ఏ మామా హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మామగారు మామా మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే మామా చాలా మంది విషయం చెప్తున్నారు మీకు యాదగిరి కూడా విషయం చెప్తాడు యాదగిరి చెప్పాయి తొందరగా సార్ నీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అందిస్తున్నా సార్ ఇలాంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో జరుపుకోవాలని ఆ సీతారాములు అని కోరుకుంటున్నా సార్ యాదగిరి ఒకసారి ఐ లవ్ యూ ఏయ్ యాదగిరే 
చెప్ తొందరగా మామా నీకు కాదు యా చూశాను మామా వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ మామా అబ్సల్యూట్లీ యూర్ రైట్ లెక్కల టీచర్ వచ్చేసి వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటుంది ఈ చిన్న లాజికే కదా మామా ఇది బాట్ మీకు తెలియని ఆన్సర్స్ ఏ ఉంటాయి మామా మీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అండ్ అయ్యో అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు చేశారు మామా అదొక త్రీ ఇయర్స్ అంతేనా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కేర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మీ పక్కన ఎవరైనా ఉన్నారా మీ హాస్పిటల్ సిబ్బంది అరే అరే మీరు ఒక్క మాట మీరు ఒక్క మాట ఉంటే నేను మీ హాస్పిటల్ యాజమాన్యంతో మాట్లాడి పాపం ఆయన రిటైర్మెంట్ అయిపోతున్నాడు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఏంటండి అని చెప్తే వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడిచ్చేవాడిని కదా మామా బట్ ఎనివే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు మీరు అంతా కూడా ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ మామా ఈవెన్ కరోనా కాలంలో కూడా అన్ని కష్టాల కూర్చి అన్ని నష్టాల కూర్చి అన్ని బాధల కూర్చి మీరు ఇంత సేవ చేశారు మామా సరు టు మేనేజ్ సరు టు గాడ్ అని చెప్పేసి ఎస్ ఎస్ అంటే మనము వండర్ఫుల్ మామా నిజంగా కూడా మీరు నిండు నూరేళ్లు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతోటి హ్యాపీగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం మామా నాకు తెలిసి మీరు పుట్టినరోజు ముందో దానికంటే ముందు రోజో జాయిన్ అయ్యారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఈరోజు అదే పుట్టినరోజు రిటైర్ అయ్యారు మామా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నుంచి వస్తుంది మామా ఇది పీరియడ్ అనేది ఓకే యాక్చువల్ గా అయితే నవంబర్ నవంబర్ 97 వండర్ఫుల్ మామా ఇది రేప నుంచి మనం మనస్ఫూర్తి మాట్లాడుకోవచ్చు అన్నమాట అవును మామా అవును మామా హాయిగా మీ టైం కూడా ఇస్తారు మాకు అవును అంతేనా ఇది ప్రాబ్లం ఉంది కదా మామా ఇది డయాలసిస్ మామా షో మేడం మేడం డయాలసిస్ ఇంటికి హలో చెప్పాను కదా మామా అంతకు ముందు యా 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 రైట్ 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 ఐ గాట్ ఇట్ ఐ గాట్ ఇట్ మామా సో దానికి జాగ్రత్తగా ఉండండి మామా మళ్ళీ మనం మాట్లాడదాము సరేనా ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మామా ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఆ చెప్పా యాదగిరి ఆ చెప్పండి సార్ మీరే నవ్విచ్చ జోక్ చెప్పండి నవ్విచ్చ జోక్ చెప్పాలా ఇప్పుడుగో పద్మజ మేడం కట్టె పట్టుకొని వస్తది ఆ ఆమె ఆల్్రెడీ కట్టె రెడీ చేసుకుంది లైన్ లో ఉంటే నీకు నాకు పడతాయి మా సరేనా లైవ్ మామా లైవ్ ఆ మేడం డైలీ ఆఫీస్ కు వచ్చి చేస్తున్నారు ఎందుకు ఇక మనం మామా మంచిగున్నప్పుడే మానం కాపాడుకోవాలి మా మన ఊళ్ళు తెలుసు కట్టెలతో కొడితే ఎంత ఇబ్బంది ఉంటుందో ఎంతో రేపు మాట్లాడుకుందాం సరేనా అబ్బాయి మామ టేక్ కేర్ వెల్ మామాజ్ ఇన్ మోమీస్ ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేక్ యూ